ഒരു ടിന്റുമോൻ കഥ പറയാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മാസത്തിൽ വരുന്നത് മാസിക വാരത്തിൽ വരുന്നത് വാരിക ടിന്റുമോൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വരുന്നതാണോ ഇഷ്ടിക ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ് ചില വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുമ്പോഴും വ്യാകരണവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഉണ്ടാകില്ല ഇന്നലെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേര് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ അതിന് ക്രിസ്തു എന്ന പേരുമായി എത്ര ഉൾച്ചേർച്ചയുണ്ടെന്ന് കൂടി നാം നോക്കണം ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഉറപ്പിലാണോ എന്നും നോക്കണം ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മൊത്ത വ്യാപാരി എന്നല്ല അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉപകരണമെന്നാണ് നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആടുകളും നാഥനുണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതികൾ സർവജനത്തിനും സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ദൈവം നിറവേറ്റുമ്പോൾ അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹകാരിയായി തീരുക എന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ ദൌത്യം പഴയ ഇസ്രായേൽ ആ സഹകർമ്മത്തിൽ നല്ലവണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടു പുതിയ ഇസ്രായേലായ സഭയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് അറുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഘോഷിക്കുന്നതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം അപ്പുസ്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വിജാതിയരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മഹാസംഭവങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പ്രവാചകന്റെ ആനന്ദമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു സർവജനതയും ഭൂമുഖവും അവന്റെ സന്തതിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നത് അബ്രാഹവുമായി ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് ഇതിനെ അബ്രഹാമിനോട് പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സുവിശേഷം എന്നാണ് ഗലാത്തിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലു ശ്രീ വിളിക്കുന്നത് പോലും ഈ ലേഖനം യഹൂദ പാരമ്പര്യവാദികളെ കൊണ്ടുള്ള കഠിന മനക്ലേശം കൊണ്ട് പൗലൂസ് എഴുതിയതുമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല അത് വിജാതിയർക്കും പ്രവേശിക്കാവുന്ന വഴിയാണ് എന്ന് അപ്പോസ്ത്രന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് കാരണം അത് ദൈവനിശ്ചയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുറെ പിന്തിരിപ്പൻ വാദങ്ങളുമായി എന്നുമുള്ളതുപോലെ കുറെ പേർ ക്രിസ്ത്യതയുടെ ദൈവിക ഭംഗി കവർന്നെടുക്കാനായി വരും അവർ പത്രോസിനെ വിമർശിച്ചവരാണ് ദയാക്രിനോമായി എന്നൊരു പദമാണ് വിസ്ത ലൂക്ക ഈ ക്രിറ്റിസിസം വിമർശനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വായിച്ച അതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നാഥൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വിജാതിയരോട് വിവേചനം കാണിക്കരുത് അവിടെയും ആ പദം തന്നെ ലൂക്ക ഉപയോഗിച്ചു അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവം വിവേചനം കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സുവിശേഷത്തിൽ ചില യഹൂദവാദികൾ പിളർപ്പിന്റെ ഒരു ആപ്പ് അടിച്ചുകയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം ഓരോ ഈരടികൾക്കും ശേഷം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സേല അതായത് അറുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ രഹസ്യത്തെ വായിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി സേല എന്ന് പറയണം സേല എന്നാൽ ഒന്ന് അളന്നു തൂക്കി നോക്കി ശരി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇന്നലെ ദൈവം ഇങ്ങനെ നമ്മെ വിലയിരുത്തി അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് നാം കണ്ടതാണല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരാ നമ്മളും ദൈവനിശ്ചയം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആമേൻ കർത്താവ് എന്ന് പറയണം സെല ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുഖമാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തെ നാം കണ്ടതും അവന്റെ ആഴം അനുഭവിച്ചതും ക്രിസ്തുനാഥനിലാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ സത്യപ്രകാശത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനാലാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകളോടെ അവനെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരാകും അവർ ദൈവമുഖത്തിന്റെ ശോഭ സ്വീകരിച്ച് തിളങ്ങി വിളങ്ങും സർവജനതകൾക്കും ജീവദായകമായ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവം നൽകിയതിന് നാം ഇന്നലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്നാപകൻ വന്നത് ഈശോയും ഇതുപോലെ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് രക്ഷയുടെ ജീവമന്ത്രങ്ങൾ ഇന്നും സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ക്രാസോ എന്നൊരു വാക്കാണ് ആ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാക്കയെ നാം കാക്കയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാകാ ശബ്ദം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രാസോ എന്നാൽ ക്രാ ക്രാ എന്ന് കരയുന്ന മലങ്കാക്കയുടെ ശബ്ദമാണ് ഗ്രീക്കിൽ നാഥൻ മലങ്കാക്കയെ പോലെ അത്ര ശ്രവണസുഖം പകരാത്ത ഉച്ചത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകരുകയാണ് ചില സത്യങ്ങൾ ഇമ്പകരമാകില്ല അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയേക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വിളികൾ ദൈവത്തിന് അവലംബിക്കേണ്ടി വരും ദൈവം എപ്പോഴും ഇമ്പത്തിൽ താരാട്ടുപാടിയിരുന്നാൽ നാം ചിലപ്പോൾ സൗകര്യപൂർവ്വം ഉറങ്ങിക്കളഞ്ഞേക